നമസ്കാരം ഞാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും എനിക്കും ഉള്ള അതിയായ മോഹമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന കൊറോണ എന്ന വ്യാധി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായ എന്താണോ അവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ രോഗത്തു നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് വിശ്രമിച്ച് അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ അത് വലിയ സഹായം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്താണോ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പുറപ്പെട്ട് അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷാ മഹാകവി വളപ്പമണ്ണയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്സവ ബിംബമായ ചെണ്ട ചെണ്ട എന്ന വാദ്യം കൊണ്ടു നടക്കുക അത് ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ചെണ്ടയിൽ മേളം പായമ്പുക കഥകളിക്കുള്ള ചെണ്ടപൂട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിൽ തായമ്പുക എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് തായമ്പയെ പറ്റി തന്നെ തുടങ്ങാം അതിനു മുൻപ് പറയാനുള്ളത് ചെണ്ടപൊട്ടാണ് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വിഷയം ചെണ്ടപൊട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് തക്കിട്ട ഒന്ന് തരികിട ഈ തക്കിട്ടയും തരികിടയും വെച്ചിട്ടുള്ള കൊട്ടാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തായമ്പുക എന്ന വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങാം തായമ്പയിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തായമ്പയുടെ മുഖം പിന്നെ എണ്ണങ്ങൾ ഇത് തായമ്പയ്ക്ക് ആറ് ഭാഗം മൊത്തം ചെമ്പടവട്ടം കൂറ് ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലം ഇടവട്ടം രണ്ടാം കാലം ഇടനല ഇരിക്കട ഇങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തായമ്പയെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഉള്ളത് ചെമ്പടവട്ടം എട്ട് അക്ഷരകാലം അതിൽ തന്നെ മുഖം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പല വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന ഒരു നാലാം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാലമാണ് അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള വിളമ്പകാലം അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഭാഗമായിട്ട് ചെമ്പടവട്ടത്തിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എട്ട് അക്ഷരമുള്ള ചെമ്പടവട്ടം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ മുഖം എണ്ണം തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗം ഒരു കൈയും ഒരു കോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തായ്പ തുടങ്ങുന്നത് അത് തന്നെ ആദ്യം സന്ധ്യവേല എന്നൊരു വിഷയം ചെണ്ടയുടെ മലന്തല ഭാഗം ഇപ്പം ഞാൻ കൊട്ടുന്ന ഭാഗത്തിന് ഇടന്തല ഭാഗം അതല്ലാത്ത ചെണ്ടയുടെ വലന്തലയും ഇലത്താളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തായമ്പക തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ധ്യവേല കൊട്ടുക എന്നൊരു ഏർപ്പാട് അത് കഴിഞ്ഞ ആണ് തായമ്പക കൂട്ടി തുറക്കുന്നത് തായമ്പക ചെമ്പടവട്ടത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സാധാരണ മുഖം അത് തുടങ്ങാം
കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ എണ്ണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം നഗതറ ഗിക്ക ആ എണ്ണം കൂട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം നിലകൂട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് നഗതറ ഗിക്കാം എന്ന ആദ്യം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നഗതറ ഗിണ്ണക്ക ഇരട്ട് പ്രാവശ്യം എല്ലാം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓരോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു എണ്ണം സാധാരണ എണ്ണം അത് പൊട്ടിക്കാണിക്കാം പിന്നെയാണ് അടുത്ത വിളമ്പ കാലത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതിൽ മനോധർമ്മമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം സാധാരണ അല്ലാത്ത വിളമ്പ കാലത്തിൽ നട കടന്നതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മനോധർമ്മം വെറുതെ ഇങ്ങനെ സാധാരണമായി കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇട്ടായി വരില്ല നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും മനോധർമ്മം കിട്ടാം
കൂട്ടി അതിൽ നാലാം കാലത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഉള്ളൊരു എണ്ണം അഡ്ഗതരകം നഗതരകാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത എണ്ണം അഡ്ഗതരകിടതികതരകാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാം കാലത്തേക്ക് കടന്ന് രമ്പണവട്ടം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അത് മുഴുവൻ കൊട്ടി കലാശിച്ചിട്ട് കൂറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെമ്പടവട്ടം എന്നുള്ള വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് കൊട്ടി കാണിച്ച് കൂറിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ ഇനി ഒഴിവില്ലാതെ പൊട്ടാം
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൂറുകളാണ് സാധാരണ കൊട്ടാറ് സാധാരണ വെച്ചാൽ പഞ്ചാരി കൊട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെമ്പക്കൂറും കൊട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പട വട്ടം കഴിഞ്ഞ് അടന്ത കൂറ് മാത്രം സാധാരണ കൊട്ടുന്നൊരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പട വട്ടം കലാച്ച് സാധാരണ കൊട്ടുന്നൊരു കാലത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കാലം വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലം തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പഞ്ചാരി അഞ്ചാം കാലം കൊട്ടാമോ എന്നാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തായമ്പ വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചാം കാലം മറക്കാതെ കുട്ടിക്കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പോകേണ്ടത് ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലം ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലം കലാശിച്ച് നിർത്താം ഇടവട്ടം രണ്ടാം കാലം കലാശിച്ച് നിർത്താം ഇടനില കലാശിച്ച് നിർത്താം പിന്നെ ഇരിവിട അത് കലാശിച്ച് നിർത്താം അങ്ങനെ നാല് ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തായം പോയതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് രസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഫാസ്റ്റാവുന്നൊരു യുഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്പീഡ് എത്രയായാലും അറിയാവാത്തൊരു വിഷയമാണ് എങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള വേഗതയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാരണം ഇതിൽ എന്താണ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഭാഗത്തിനുള്ള വേഗതയിൽ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടവട്ടം ഒന്നാം കാലത്തിലേക്ക് കടക്കാം
ഇങ്ങനെയാണ് കലാശിക്കാം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദകർക്ക് എങ്ങനെ വേണം ആ രീതിയിൽ കൊട്ടാനും കലാശിക്കാനും കൊണ്ട് നടക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക പഠിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ കൊട്ടിയതായ പോലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കൊട്ടും അതിനുള്ള ശരീരത്തെറ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അന്ന് നടന്നിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് പിന്നെ സൈക്കിളായി പിന്നെ മോട്ടോർ സൈക്കിളായി പിന്നെ കാറായി ഇപ്പോൾ കാറിലും എത്തരം കാറുകളില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പഠിച്ച് അത് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നെ തരാം ഈ ഒരു ചോദ്യം തായമ്പയുടെ പാലക്കാട് ശൈലി മലമക്കാട് ശൈലി ഈ രണ്ട് ശൈലിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ പാലക്കാട് ശൈലിയിൽ കാലം ഇടുമ്പോഴും ഇപ്പം ചെമ്പട വട്ടമാണെങ്കിൽ ശരി വളരെ പതിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് താളവട്ടം പാലക്കാട് ശൈലിയിലുള്ള രണ്ട് ചെമ്പട വട്ടം താളം കാലുടൽ മാത്രം കാണിച്ചു തരാം മലമക്കാവ് ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗത ഇടാൻ തുടങ്ങുക പിന്നെ കൊട്ട് കേട്ട് ശീലമുള്ളവർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടാൽ അറിയാം ഇത് പാലക്കാട് ശൈലിയിലാണ് ഇത് മലമക്കാവ് ശൈലിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെമ്പടവട്ടം കലാശിച്ച് സാധാരണ പാലക്കാട് ശൈലിയിൽ അവർ മിക്കവാറും അടന്തക്കൂറ കൊട്ടാറ് അത് ഞാൻ ചെമ്പടവട്ടം കലാശിച്ചിട്ട് അത് കൊട്ടി കാണിക്കാം ശൈലിമുണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെമ്പടവട്ടം കലാശിച്ചാൽ പഞ്ചാരിക്കൂറും ചെമ്പക്കൂറാണ് കൊട്ടാറ് ആ ചെമ്പടവട്ടം കലാശിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഭാഷയിൽ കലാശിക്കുന്നത് 
കലാശിക്കേറ്റം പകർത്തും മലമക്കാവ് ശൈലിയ ഇതേമാതിരിയല്ല കലാശിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചാരിപ്പൂർ തുടങ്ങിയും കൂടി ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ടൊരു ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അതാണ് പാലക്കാട് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ മിക്കവാറും അടന്തക്കൂറാണ് കുട്ടുകൾ മലമക്കാവ് ശൈലി പഞ്ചാരിക്കൂറും ചെമ്പക്കൂറും അതാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു കേട്ട് ശീലമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ശൈലിയിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഓരോ എണ്ണം കൊട്ടി കാണിച്ച് അങ്ങനെ കേട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതിൽ വെള്ള സംശയം വന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത് വരുത്തി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെയായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എണ്ണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊട്ടി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓരോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയമെടുക്കും ആ രീതിയിൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് മേളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നത് മേളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള താളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെമ്പട താളം നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് താളങ്ങൾ ചെമ്പട താളം ചെമ്പ താളം അടന്ത താളം പഞ്ചാരി താളം പിന്നെ ത്രിപുട താളം അങ്ങനെ കുറച്ച് താളങ്ങളുണ്ട് ഈ താളത്തിൽ പലതിലും ഉള്ള മേള ചെമ്പട താളത്തിലുള്ള മേളത്തിന് ചെമ്പട മേളം എന്നാണ് പറയുക പഞ്ചാരി താളത്തിലുള്ള മേളത്തിന് പഞ്ചാരി മേളം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ താളത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൊട്ടുന്ന മേള കടന്ന താളങ്ങൾ അടന്ത മേളം അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെയാണ് മേളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനൊരു ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ താളങ്ങളും പഠിക്കണം ചെമ്പട താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടക്ഷരം ചെമ്പ താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തക്ഷരം അടന്ത താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലക്ഷരം പഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറക്ഷരം പക്ഷേ ഒരു പഞ്ചാരി മേളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറക്ഷരമാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കൊട്ടുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാലത്തിന് മാത്രമാണ് ആറക്ഷരം വരുന്നത് ആറക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അതിന് മുൻപുള്ള കാലം പന്ത്രണ്ടക്ഷരം അതിന് മുമ്പുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് അതിന് മുമ്പുള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അങ്ങനെ പഞ്ചാരി ഒന്നാം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അക്ഷരകാലം പിന്നെ രണ്ടാം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം വരുന്ന കാലമാണ് ആറക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മേളത്തിൻ്റെ ഇത് ഏതായാലും പല മേളങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ആദ്യം ഒരു ചെമ്പട മേളം ആദ്യം കൂട്ടിക്കാണിക്കാം ഒരു സാധാരണ മേളമാണ് അത് താളം പിടിക്കേണ്ടത് ത ത ത ത ധീം 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 ത ത ത ത ധീം ധീം ധീ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏഴ് ശബ്ദം നമുക്ക് എട്ട് അക്ഷരമാണ് അതിനുള്ളത് എട്ട് അക്ഷരമാണ് അതിൽ വരുന്നത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏഴ് അക്ഷരം ഒന്ന് നമുക്ക് ആ വലന്തറി താളം പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കാം ത ത ത ത ധീം ധീം ധീ ത ത
ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് ഏത് മേളങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയാലും അവസാനം കൂട്ടുന്ന തീര് കലാശം അത് ഏത് മേളം കൂട്ടിയാലും ഒരേ മാതിരിയാണ് അടന്ത മേളം കൂട്ടിയാലും ചെമ്പട മേളം കൂട്ടിയാലും പഞ്ചാരി മേളം കൂട്ടിയാലും ഏത് മേളം കൂട്ടിയാലും തീര് കലാശം കൂട്ടുന്നതും ഒരേ മാതിരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടന്ത മേളത്തിൻ്റെ രണ്ട് കലാശം കാണിക്കാമോ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കാം അടന്ത മേളം നാല് കാലങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൽ മൂന്നാം കാലവും നാലാം കാലവും കൊട്ട ചോദ്യം ഗണപതിക്കൈ ഒന്ന് കൊട്ടാമോന്നാണ് നമുക്ക് 
പഞ്ചാരി മേളം തീരകലാശം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതവേ കൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും കൊട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കലാശിക്കുമ്പോഴും ഗണപതി കൈ കൊട്ടണം അത് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മാത്രമേ അത് പതിവുള്ളൂ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ അത് കൊട്ടാൻ വരും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കൊട്ടി അടുത്തതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഗണപതി കൈ കൊട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചാരി മേളം അഞ്ചാം കാലം നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉരുളുപോലെ കലാശം രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാധാരണ കലാശം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുഴമറിക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീര് കലാശം തീര് കലാശം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗണപതി കൈ കൊട്ടിയിട്ട് നിർത്താം എല്ലാവർക്കും 
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ മഹാമാരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം